我犯的错误，是我自己疏忽了啊！因为拍第一天嘛，一定会有状况发生的，对不对？所以我现在自己解决 ，OK？ 我自己来 ，OK？ 然后我就。哎，你很夸张的，你整个无名岛剩这间而已嘞，以后要放一个店。对，放店。嘿、hey, ，现在呢就要把它钉上去，我保证啊，不会有下一次，好不好？我们以前在干崩生活就是这样，哪里破就哪里补，哪里要修就是自己修，所以钉铁钉这件事情，哇，真的好多年前的事情了。好了，我今天的顺客是谁啊？第一个我看到就是二，今天来的也是两个人，对不对？让我读下去啊。慧眼是伪玉，历经磨练，修成正果。姓名里面有慧字的是谁？啊，我知道了。又伪又有玉，哎，在我们的这个本地的艺人里面，好像只有一个人是这个伪字。我知道了，这两位艺人呢、啊，那他们两个人的起步啊，没有这么的容易，也没有这么的顺利，就是有经过一些波折，然后才慢慢的往上爬，然后呢，就抓住了一次的机会，就因为那部戏就红起来了，就一直红到现在。Hello， Hello， Hello， 我们是来吃饭的，因为明天吃饭哦。啊，听说东西不错，所以一定要来尝一下，不好吃我们直接坐船回去。你听说不错，但是看到你打包很多面包过来哦，<笑>你是担心不好吃吗？<笑>我们要 make sure 啊，明顺把我们当成皇帝跟王后这样招待，对不对？他是太监，<笑>对，他他要招待我们两个，对不对？我们好好伺候我们，一定要的。OK， 老师，我跟你讲。昨天我在冲凉的时候，我在想，来不了五分，要不要带八卦的？要不要带八卦的？不过说真的，你多少年没有来老五边了？我好像三年前刚来，拍警徽。哦，我已经十多二十年没有来了。Welcome to 不老五边。这种比较传统的地方，我觉得要珍惜一下，因为不知道几时会没有。当然是希望以后还是会，希望以后可以带我的小孩。这里，你懂？王哥你好，你载我们去找李明顺哈。啊，对呀。OK。OK， 走了，出发。有点哎，有点小兴奋哦，是是，有点好像不懂要去到哪里这样子，哇哎，很厉害哦，哇，还有自己一条街名呢，名正言顺的，所以要用色念来做，姓名也可以啊，声明之道，我成年老街，怕你啊，来我们进去。哎，刚峰对我讲亲切。
，因为呃，我马来西亚嘛，我也是在这种环境下长大，所以来到的时候，我会刚刚我这样随便的走走一下，我有回味到以前那个感觉。甘崩对我来说是陌生，因为我跟甘崩没有什么接触嘛，就是可能听爸爸的故事啊，又或者为什么爸爸说你指我这边？不那么敏感，又或者来甘崩拍戏就这样。所以在新加坡能够还保留住这样的一个环境，我觉得还不错。我希望永远都保留。阿顺年代街啊。这个我喜欢，年代年代感觉有点老，像好像我的成年老街一样。OK， 我们到了，我们要喊他的名字吗？李明胜，李明胜，喂，喂，喂，哇，哎，来来来来，刚才我欢迎到阿顺有主意哈，阿顺有主意哈，哈，哇，你最好 make sure 你煮的东西是我们吃得下的哈，每次看你在 social media 的 post 上都煮饭的东西，我们有吃过你的东西的，来了，然后今天为了配合你，我们啰嗦，你跟我讲了，你可以。先听我讲嘛，穿的没有，我两个我不懂嘛。哎，我有任务，没有吗？我等下要任务给你的嘞。哎，什么任务？没有，他们讲我们是来吃饭的。我跟你讲，等一下你就会看陈汉伟穿这么美，做一些东西，然后林慧玲穿这么漂亮，做一些什么？有点困难的任务，就会这个画面就很漂亮啊。不用紧，我有带拖鞋来，等下很多东西可以拖到完的。我是可以拖到完的，真的做好心理准备，真的做好心理准备，真的。我跟明顺跟吕白克斯一样，我们不用找话题的，我们坐下就有东西讲，所以找我们来做这个节目的话，就很舒服的听起来。但是要爆料，就就嗯，就他也没什么好料爆了。他其实还好，我担心你们两个会爆我的料。千万不要！我今天不会亏待你们的，一定会煮一些好的东西给你们。这个我相信。OK OK OK， 好，我们开始了哈，来来来。每一集，我其实已经有想好，大概要招待他们什么食物跟材料。你们准备给我的材料都在都在冰箱里面，那我就看哪一个适合他们。我希望明春大哥会煮一些，好像面啊或海鲜之类的东西。像 Rebecca 曾经有吃过我做过的面，我就会想，哎，不对啊，他吃过了，那我再拿出来，可能就好像感觉还在重复一件事情一样。我我一直都很喜欢喜欢吃 home cook food， 所以听到明春煮的话，自家菜，讲真的，什么我都。我一定会 support， 所以我就改变，把它变成是，把它变成是。其实我们两个是不会煮饭的，你们两个人的话，这最好笑。哎，这个我真的是有要求剧组的 ，OK？ 你看，我今天会煮这个给你们吃，我今天会煮这个给你们吃，这个是红斑的哈。重点什么号？什么？给。老王，老王，老王，哦哦哦哦哦！你看，你看，你看，哎，我真的是花了很多时间跟他们讨论，真的是有下本钱给你们的。哦 ，sorry， 我不吃螃蟹的，因为高高胆固醇。你没做好功课。真的不吃螃蟹的，点你吃鱼就好了。每天我碰到他，他就是哎，我不想就胆固醇，胆固醇哦，什么什么，肚子会有风，什么我的鼻巴，什么什么什么，我的眼睛，我的鼻子一直咬我，什么什么。对呀，要照顾自己的嘛。OK， 我不是不吃螃蟹，我是少吃。为了你的节目，我可以吃一点。讲来讲去就是要搞关系啊，两个。没有，我们只负责吃，对吗？啊，听清楚啊，只负责吃，均衡。听清楚啊，只负责吃。OK， put it this way， 我们负责。OK， put it this way， 我们我讲英文啦。Which way? Tell me. Which way? Tell me. 你不能 wash 你， OK， wash and eat， OK， that's all。很好，很好。Wash and eat， OK， that's all。Wash， OK， wash a little bit。哎，你到底要怎样？你跟我讲，你到底要 eat a little bit or be big？ A little bit big。Wash 啊， wash 啊， wash， not wash， wash。没有，没有，你刚才你讲 wash。故意，没有，我故意改，他现在马上换。No wash， 对不对？你是 wash 啊？很好，很好。OK， 很好啊。OK， 来，我可以开始。
wash, right? You can wash, wash. I wash man and wash lady. Please sit down. <laughs> 来啦，很很简单的啦，帮我洗洗是什么葱葱啊，辣椒啊。葱要洗的吗？要。应该说我们。三个里面算是有吃过苦，你们跟我讲一下你们吃过什么苦。我是讲我的手掌嘛，你看我的手掌就知道我是可以吃苦的。真的，他手是粗的，他的手不像女，他的手不像女女人女孩子。你什么？不像，有一点接近。好，我过了啦。有一点。再讲我的手啦。直接洗这样啊？对，就丢进里面过一个水，就你就不要那个皮的，还要过水，就是你你过一个水把那个土洗掉啊。你切的时候就会很脏。这里做就是我问这样多，对不对？好了好了好了，像自己没有煮过，又讲这样多。你看这个洗更好笑，他在这边讲，他不管是洗手还是洗什么嘞。所以你们来之前以为是来这里享受的是吗？对啦。我已经跟他强调，煮的节目不要找我就对了。他说明顺煮 ，OK。我也是。我们两个人是新传媒最不会打跟最不会煮的演员。最不会打，对。不会打戏，你试过打架戏哦，自己配音的吗？我们会啪，我们会这样子，那种的，替人家还有声音的。开个笑我。还要玩啊？刚才干嘛出手这么重？演戏当然要逼真了。只要跟节奏有关系的，我有啥？我我想问你们，你们当初刚刚入行遇到了什么困难？就是要经过一段时间，碰到一个好机会才红起来。他我知道了，你是《阳光列车》是不是啊？老师小心点！阳光列车算爆红嘛，对不对？算是我让观众认识我。没有了，我觉得爆红，我觉得爆红。那個、我觉得那个是爆红，因为老师的角色可能也比较比较讨喜了，我觉得。你放心好了，我担保他们学业呢不会受到影响。Rebecca 呢 ？Rebecca 是什么？微笑正义吗？应应该是微笑正义吧。像啊，这样才有新闻价值。飞，你这是飞，你不觉得你这样做有错吗？因为微笑正义是我拍《People》有了一些小小的成绩，才会被发被发行社看到。对 ，Rebecca 你怎么入行的？我们新加坡 universe。哇，最上镜小姐，我记得。真的吗？对。The winner of Miss Photogenic is Rebecca Lim. Congratulations, Rebecca. 我不懂，我以为你是可能在路边被最上镜小姐被找回来演戏的。哦，不是啊。不是不是不是。本来的计划是去英国读医科。哇。对，但那个时候我的爸爸不幸的。生病了，不舒服，身体不舒服。然后他就说 ：“OK， 我们应该没有钱带你出国读那么多年的书，哦，你就不如在新加坡随便读一科吧。”哦，那你当初入这行的时候，你当时是觉得兴趣而已，也没有说一定要做这行做到。其实也完全没有兴趣。啊啊，那你为什么想要？我就是觉得哦，可以签这个 part time student contract， 可以边赚钱边读书，然后我的薪水也可以供我的大学的学费。哦，我以前进来也是目目的，就是为了赚那个才华比赛那个奖金而已。编号十，李明顺，今年二十四岁。我从报名到。决定要参加被选上，我都是以奖金的为为目标哦。哦，对你跟我讲过，因为那时候你在工厂工作，对啊，真的没有钱呢、啊，没有什么钱，没有钱、啊，我怎么可能辞职来新加坡参加比赛？然后我的生活怎么办？我觉得汉伟的出道跟我们是差不多一样啊，因为你们那时候经济能力不允许我读大学嘛，嗯，所以就 OK， 也是抱着一个心态玩玩喽，有就有，没有就没有了。签以后，然后就演了两年的朋友 A B C， 真的是 A B C， 名字都没有了，啊，同学 A 啊，朋友 A。你做哥哥怎么说出这样的话？永强是你弟弟。他离家出走，对你有什么好处？你说，简南，前面又是交叉路口，他会走哪条路？别他我们已经定了，你千万不能卖给别人呐。好吧，好吧，哎，我走了。筹足钱的时候打电话给我。但你你不觉得我们演员，不管你怎么样的好，都在等一个机会？对啊，就是那个机会啊。你有一个机会能够找到对的角色、对的剧本，你就会上来的。嗯。然后后来那个时候，江龙就。啊，是我的伯乐了，他就给了我一个机会，演了一个叫做呃《铁狱雷霆》，就演一个监狱官。然后那时候开始让观众知知道我，认识我。所谓认识我，就有这个演员，有一个这样演员，不过名字还不熟。然后一直到了《阳光列车》，就是七年后了，才稍微的让观众更加的真的能够叫出我的名字了。OK， 你们在这边先帮我切，把所有东西弄到碎碎
。Okay. 我还有要继续清洗我的螃蟹。我跟瑞巴哥呢，基本上不是不会煮，是不想煮。对对对。你为什么不想煮？因为我家里太多人会煮了。哦，你就是命好哦，对不对？命好，好命。讲到完了，坏了。以后你嫁出去的时候，你你的哥哥家人不会跟着过去。对啦，以后以后再讲啦，以后。你懂吗？要要要留住一个老公的哦，就要留住他的味的。不是。你留不住他，对三年跟你讲拜拜，不是。不是我跟你讲。真的流泪啊，这样快。我想到我老公三年都要跟我讲拜拜，我就会流泪。你真的流泪了。夸张了！你真的流泪了，夸张了。你们去睡觉，我在这边哭一下。真的夸张了，我我为什么不煮？为什么 ？OK 了，我我比较爱干净。在你的家的厨房是没有用过的。我的家厨房永远都是一间像 show room 这样子。直接放整盒在这里。哇哇哇哇哇！哇，你辣椒你敢吃啊？你不要弄我眼睛。你不要了，不要了，不要了，不要了。辣椒不要，辣椒不要动，不要动，你讲话就好。辣椒很危险。你讲话就好了，讲话就好，其他等下我们来做，我们来做，其他等下我们来做，我们来做，出招，我就跟你讲出招喽。等一下，给我一点一分钟。哈哈你很厉害，我出这一招啊你。我我真的不会煮饭，我觉得我不去帮忙是最大的帮忙。我妈看了应该会很失望。你妈不会失望，是你未来老公，她的未来老公记得看这一集哦。你一辈子都要帮她切葱哦，记得哦，这个很重要哦。记得。哇，这个螃蟹很脏哎。洗干净点哦。你没有看我很努力在洗，你就是因为要让你们吃干净的螃蟹 ，OK？ 我先处理鱼，蒸鱼哦，真的很考功夫嘞。你时间时间，肉又不好吃，不够的时候鱼哦又不滑。对，你问过他吗？啊？你这样割，你问过他吗？不，他有没有过关叫？嗯，他痛，他痛会讲的吗？对不对？你问他这边左边问一下人家的。你有过吗 ？OK 哦 ，OK。我来，我先腌这个鱼了，因为鱼怎么讲还是会有一个腥味嘛，对不对？放一点鱼露跟米酒，然后姜切两三片，这样给它放在肚子那边，就给它搓搓一下。帮我收在冰箱里面。你是用港针，等下港针还是潮州？这是港针。你懂？你们去吃港针，不是上面铺了一层？是是是，一片一片的。丝吗？这个我可以给你做，我就弄这个胡椒了啊！我今天是要做黑胡椒螃蟹给你们吃。啊，我不喜欢。啊啊，我不喜欢。啊。我今天是要做黑胡椒螃蟹给你们吃。啊，我不喜欢。啊啊，我不喜欢。啊。我不喜欢吃黑胡椒，真的假的？到现在黑胡椒的东西我都不吃的，因为它很容易胀风。真的，胡椒的东西，这边在下。所以呢，印证了我刚才讲的话是胀风，真的会胀风的。我跟你讲，我从认识他以后，我每见他一次，他都会给我提胀风。你上次拍那个去旅游的，对，你不是说找讲要找我吗？如果下一季的话，对啊，你们两个都在名单里面啊，真的吗？我家都订，然后我就我去问呐，然后就问到一些东西，说我们的阿伟大哥出门半个拉面都是腰，就是这个肠胃就是头痛伤风感冒的，我另外包药在哪里？头痛都有分左边右边头痛的药，没有了，这些不是药，这些是维他命，少好少少而已的。<笑>你跟我讲你带什么东西？我知道胀风药肯定有带的，从头皮到脚底的药都有，皮肤痒的、眼睛干的、呃脸的凹痧、鼻窦炎、上吐下泻啊、下去啊、痔疮，然后脚痒、脚底、生肌炎的全部都有，脚底、生肌炎的全部都有。我跟你讲一个很重点，就是你以为带去给我自己，你错了。很多时候我带去的时候，很多制作团队同演员啊、同事啊，这边跪下来跟我谢恩呢，因为他们真的帮真的真的。我去医保也是泻肚子，对，是你给我要的，我给他要的。去那里找找找的单。结果真的，下下一部戏哦，我演医生的，又又拿奖了喽，对不对？没有医生的嘛，拿奖那个奖拿到外面，人家拿到外面去了，你给我点，我加进去了啊，快加进去了啊，第第七个了哈，对不对？到时又是我来搬了，好不好？啊，好好好。
你这个聪明嘛，不美你就切过吧。我来切，我来切。OK， 给看一下他到底有多厉害。<笑>以前小时候啊，我不喜欢吃葱啊，妈妈一直跟我讲吃葱会聪明。哦，你听过吗？我就拼命吃哦。原来吃葱不会胀风啊。葱吃多会呀，会呀。所以你吃太多葱了啦。哦。对，好像是一手就啊，这个有这么就就就就不用就不用不用这么多了嘛。是是是是，你把丢进水里面。哦，对啊，对哈，对。哎，这个制作组 p a s t 这个叫做延续，是我最不喜欢吃。你最不喜欢啊？啊？所有的菜只有这个菜我不吃。对，我是最喜欢这个。真的啊？吃这个。其实我弄得好像我很麻烦，这个不喜欢，这个不喜欢，这个不喜欢，螃蟹不喜欢，胡椒不喜欢，这个难难相处。炒螃蟹啊，现在可以炒了，差不多了。我现在是要炸那个螃蟹，南洋的美食哈，全部都是 heavy c o s t 啊。嗯，是这样讲吗？呃，可以可以可以，重口味的咯。因为我要我要跟他讲一点英文。英文英文。痛风怎么讲英文？搞不是呃，胀风，胀风 blow dead 咯。哇 ，My English not bad one OK now. Blow dead 呢 ？Yeah, it's different. You English blood now， 可以这样给我可以吗？不可以啊！因为火炭的那个火候啊，熬汤是最好的。是是是，真的。哦，小心哎，这个谈到哈就是一辈子的。没事啊。哇！哇！我可以讲拍这种节目啊，煮的我们这靠圆脸就对了。我们给你精神上的鼓励，加油，加油，加油！靠近一点。好，现在可以了，现在还好，小心点，还是会，小心点，真的，他突然间弹上脸，真的要小心点，还是要小心。哇，没有闻到香味？没有，靠近一点。有了，有了，有了，有了，有了，有了，有了，闻到了。他砸的盐，网上这么说，用意是锁住他的那个水分，不要怕他痛。一下就破了，一下就破了。哦，那是你。我刚刚那个是直接去到的，用刀用刀。对，我没有想到今天会那么狼狈。哦，但也不能砸得太太透了，因为吃货你还要还要炒啊。对，嗯，很香啊，我觉得这样已经是很好吃了。对，对吧？啊，你要这个放油啊。啊，太好了，太好了，小心啊！你们张开，张开一点。这个你不用担心，我们会张开。这些油你还会再用啦？这个油其实我用一点点，那个螃蟹的味道啊，香味啦，香味啊，吃太多这种翻煮的油会胀风的。真的会，你不相信？你吃这些快餐的主题，快餐店你一吃那个薯条吃多几次，你看你会不会胀风？他其实什么都吃，或者是什么都会去尝试。当然我明白，有些人的身体就是会有这种。状况出现，出现到他们会觉得很厌烦，所以他就会很小心。哎，演过厨师吗？有，但是没有这种，没有说真正做。对对对，没有的。哎，把刀给我，把刀先先拿把刀给我。在冰橱啊。啊。OK， 来。OK。为什么有油还要放牛油？牛油是给它的香味。帮我切一点小辣椒来。好，切断就就好了。就是。吃东西不一定说要怎样要怎样，我觉得你喜欢怎样就怎样，你不想吃什么多一点就少放一点哦。嗯，这个只是有口感，感觉上整个过程也不是很久哦。炒螃蟹是很简单的，很快哈，看起来很简单哎。我们整个过程如果真的不讲话的话，看可以半个小时内就做完了，对吗？就做完了，对。是模是样。可以。好了。哇。哇。炒好螃蟹啦！哎，那个鱼，进来进来，快点进来！救鱼救鱼！要不要放其实这场鱼来的时候啊，我觉得既来之则安之，因为像在户外煮东西。
状况一定会有的。以前这种声音是很很很普遍的，自然的催眠曲。对，一下雨哒哒哒哒哒，可以睡觉啊，多大声都睡得着的。当它不存在，是。你看，你看，现在下雨哦，我们就躲。以前出去哦，以前我们出去，出出去了。哦，玩什么？玩水啊，玩水咯。你们要回味一下。你要不要先出去玩一下这个账应该是我们两个人一起跟他算，你不能这样冒冒然一个人去。我已经不在乎这条命，我要跟他拼了。要独立，要自治，一定要不惜一切代价去争取，明白吗？你知道这次的暴动到底死了多少人吗？对啊，我其实我跟他合作应该两部而已，两部而已哦。对，但是碰到面也是聊得侃侃而谈的。我跟他的交情啊，其实蛮奇妙的，就说很熟，不是很熟；说不熟又又很熟。因为我们两个不会常常联络对方，但是我们只要有机会坐下来聊天，真的可以东南西北聊个不停。这个给你。你还真的亲我啊？哦，我是怕我到时候太迷人，你会临时改变主意，想要嫁给我哦。我们都要结婚了，怎么不关我的事？结婚？我认识的艾琳不是这样，你怎么变成这样？两部戏的感受都很不一样。第一部是因为完全不认识，所以紧张的不得了。第二部是七年后认识的比较好了，呃，出去吃过饭呐、啊，聊过天，一起喝过酒，所以第二次的经验会比较好一点。我们每个礼拜天都会骑脚踏车去海边。那两次的印象就觉得他不是一个多话的人，你跟他说话。你跟他讨论东西，他都会很仔细的听你讲话的那种女生。然后现在沟渠就会满嘛，有些是很大的嘛，就跳进去了，还是一样吃到这么大啊在这种环境完成烹饪的话，真的会有突如其来的状况。但是再怎么大的状况，我们都可以把它解决掉。OK， 状况来得好，经验就多了啊。有没有看过洪水来淹水的样子？就是这样。哈哈哈哈哈！我没注意到。OK， 这锅汤等一下就是我们配螃蟹的时候喝的。对，辛苦素。OK。好啊。哦，来喽！来啦，雨过天晴啦，真绝啦！风雨无阻。<笑>加多一点点的绍兴酒、啊。嗯。给它不要。那个鱼腥味少一点。对。那酱汁不是现在放的？不用，等一下才放的。哦。所以要蒸多久？八到十分钟啊。然后再打开来看熟不熟。我现在是要做酱料。自己调调看呐，好油。但这个是广东蒸啊，广东蒸其实没放，但是我喜欢鱼露，放一点鱼露，因为超多人。我也是喜欢。你看，我发现其实煮饭都不难的，来来去去那几样酱料，只是哪个酱料哪一道菜放的比较多，或者哪一哪一些酱放的比较少，然后而且煮的方式也会让那个酱料不一样味道。其实煮饭跟骑脚车是一样的，一骑上去就会走了。这看你多聪明不聪明哎！哎，你意思是？那来来来来来，我都不会。有时游泳教练，他不一定很会游泳啊，但是他很会教人。我可能就是这样的游泳教练哦，就是很喜欢讲讲讲，但是就是我会吃，我会吃出味道，但是你怎么样煮啊煮法，我是完全不会。
。OK， 然后现在怎么样？嗯，我就弄热它也啊。哦，明白明白明白明白，又来了。嗯，我们要再走远一点。最没用的嘉宾，这是可怕的。你看，别别别别别别别，小心哦，明世大哥。没事没事，这个安全的。对啊。你懂为什么我们酱油要煮一下？因为它一热一下，它味道真的不一样。真的。但是火太大的话，你懂它酱油也是很快就散发出来，很快的它。对，开呀。这么快？可以了，应该可以了。给，过了，可以了。为什么那水标呢？会有腥味。腥味。哇，其实真的很简单哎。对啊，很简单啊。看起来。回家要试一下。对，好，我现在在烧油。哦哦。淋那个。哦哦哦。会不会太多油？不会的。等一下，你看我的酱料下去，你不会觉得油了？哦。哇。耶。哇哇哇。这个你就不要淋那个鱼了。嗯，这样就好了。整个那个卖相就真的像家里煮的菜了。对。啊，吃饭喽！哇，开饭开饭！哎哎，以前在港埠就是叫妈妈就是这么喊的。对啊，叫所有孩子吃饭啦，就是这样子讲。还不死来给我吃饭？对对对对对对。来来来来来，一人拿一个碗，一碗饭。我有准备饭，是因为我觉得这两道菜一定要配饭了。我们就吃吧。好，来，谢。不错哎。好吃，真的好吃，是吧？好吃。像家里的味道了，嗯，把酱料我觉得 OK 啊，酱 OK 啊，酱料 OK， 好吃哎，单单这个鱼我可以吃三碗饭了，哇，真的，真的好，相信，我是一个饭桶，所以我通常煮的菜呢都是很送饭，像那个黑胡椒螃蟹，我会故意炒的比较浓一点点，然后跟饭一吃就刚好，就很舒服。哎，这个螃蟹 OK 吗 ？OK 吗？还不错哎，这个，真的这个酱好吃哎，真的吗？不要讲骗话哎，不错，真的。那两道菜真的好吃，水准不错，有点像很著名的煮炒摊的那种，哇，有 standard 的那种，又同时很有家的温暖的感觉。今天明顺他放了胡椒，真的顾虑到我丈夫的问题，他放的不多，然后他的那个葱他也放不多，但整个摆设也好，煮法也好，口味也好，完全都是一个家的感觉，真的要谢谢他。两个都有甘崩的生活过吗？你们最想念甘崩的什么？我最我最想念我的甘崩的玩伴。我们真的可以每天玩到不想回家了，真的。每天回家都是被喊着回家的，你再不回来我就过去了。什么什么什么这这样子的东西。嗯，我最想念的是甘榜精神。嗯，没有围栏的。嗯，门不用关的。对。然后到半夜这么安全的。然后比较有钱的那一家有一个电一台电视机，然后其他没有的话，全部跑去门口窗口了，然后就看小孩子喊在一起笑，他们要进来进来一起看，全部挤在一起的。像我的家有收那个新加坡的电视台，以前有那种对，然后我的邻居全部每天晚上都来看。我跟你讲，我是看新加坡剧长大的，所以直到你们你入行的时候，我也还在看的。你十八岁入行，没有你小你，我小你两岁。你一你一九几年入行？一九九五年。是吗？你这么多年了、啊？对啊，一九九八八年啊。一九八八。好，啥意思？第一届嘛，八八年啊。所以你看，差七年呢。嗯。所以我是看他戏长大的。我是看你们两个人戏长大的。好。喂，珍重。哎，简南，贤弟，保重了。他怎么了？很多是你不明白的。请在这里签下，谢谢您。我小时候过番的时候，来，喝一杯，好。因为虽然我们很熟了，其实很少聊到说，未来你们会有怎么样的一个一个规划啦，什么什么，就好像你。你当然也跟我聊过，你你你你想在一段时间后可能就会选择半退休。我们演员到了一个时候，嗯，你没有办法选择不半退休的，嗯，真的。为什么？你的杠杠年龄
，很简单。比如说我，我十八岁的时候，我演不到比较大的角色；我中年的时候，我演不到年轻的；你中年的时候，演不到老年。老年的时候你演不到年轻，所以这些都尴尬。年龄那个时候是，其实你要逼你自己的离慢，你的要求就会变少。嗯，所以每个人要面对这个问题啊。那瑞白哥，你你你对你的未来有什么样的规划？之前可能没有去真正的想，要成家、要结婚还是怎样。嗯，可能是因为疫情的关系。嗯，我终于可以慢下来，停下来。好好有一个自己的 me time， 让、oh. 我自己可以思考哦，我的人生到底要怎样怎样怎样，嗯、才会觉得，嗯，我觉得我,我未来很希望会有自己的家。嗯、我很羡慕明顺大哥跟文芳姐的婚姻，我觉得他们很 sweet， 很 sweet， 而且是那种你可以 feel 得到他们的爱的那种 sweet。因为我们两个很吧。还好啦，文芳比你拔一点啦。你还好，你还你还会控制一下。我很喜欢文芳姐，我也很喜欢美术大哥，因为他是我的偶像嘛。谁？你是我老婆是吗？不是我啊，你是我要吐出来的一样。真的，明顺大哥是我的偶像，我从小就很喜欢他了。偶像，偶偶像。我会拍死 ，OK。我会把它当做是一种。尊敬的称呼吧，我我会很开心，我当然也会很开心。开心是因为我觉得我们有做到我们的责任，让这些年轻的艺人觉得我们做的东西是对的，他们看到我们就希望他们以后想要像我们，所以我觉得是一种责任心。我听到我很感动，对。我今天其实可以上这个节目啊，知道是你请我来上一个节目，我会觉得哇，很感动，没有想到有一天会有。我想请你上节目，我的做什么已经很久了，那他不用讲啦，因为他一定会来了，不叫他，他以后就不会来跟你讲节目。我还有，我没有那么不要脸。没有没有，讲真的，因为你们两位来，嗯，都是好像圈子里我比较信任的前辈了。哦，呀。感受是很窝心的。哎呦，你再往下去，我可能会哭哎，没有啦，就很很信任就是了。这两位中年大叔其实知道我很多的秘密，到目前为止没有跟任何人分享，所以那一点我真的很珍惜，因为很很难找到你可以分享秘密的一个人，所以会很感动，而且很感激他们两位在这娱乐圈的出现。现在吃饱了哈，嗯，你好，怎么样？心情也聊了哈，呃，什么？希望要给钱的，没，要钱的。如果我跟你们收钱的话，以后就不要做朋友了 ，OK？ 如果我听到名字，赶快闪。不过我很满意的，这刀真的吗？没有让我涨风，是吗？真的要，谢谢你，谢谢你。有空常来吃饭啊！我很喜欢今天的氛围，是，我觉得一一切发生的很自然，像汉伟早上一到的喊我那个阿顺，李明顺，李明顺，喂，真的是你们啊！来来来来来来，刚才我欢迎到阿顺有主意哈。阿顺，我觉得女神就是这样，只要其中一方抬出来那个，就是打破那个隔膜的那个。当然，我们两个是熟悉的，所以我觉得那个喊是很好的。我觉得哎呦，很自然的哦，这个气氛就来了。OK， 我们去玩一个游戏，好，走。还有游戏吃饱要消化一下，风会去掉。OK， 哎，你们有没有玩过一个游戏叫 A E I O U？ A E I O U A E I O U。安哥在昨天的地方停。这样子会颠的，好好的站。有一点像。啊，对，是不是？你们等下会放电的。你们等我们去哪里？好了，他起来又就开始玩那个木头了。你正搬那个木头了。等一下，我们要他搬那个木头了。哎呦，就是回头要停的。对对对对，刚才我就跟你讲，我们今天是玩这个游戏。我们做那个 van 的时候，就是跟你讲，我们在玩 s p e e d 你们就给我们这个感觉是在那个 van 里面吃饱饱，然后等一下放烟给我们两个晕倒，然后我们两个就要打。真的是玩这个 game， 原来是真的是这样子，真的没有开错，猜错。所以我上来啊，我喊 A E I O U 啊。OK， 哎，以前真的是要这样子靠这边的哈
不用旁。A E I O U。A E I O U。哇，你要这脚有没有这样长？我我要 stand by， 我要去抓人。A E I O I O U U A I O U A I O U A I O U A I O U 停。三步啊，三步，三步啊！哎，不要七步我嘞！哎呦，轻而易举，哎呀，哎呀，哎呀，怎么一定动到了嘛？玩这个游戏啊，其实真的有让我回想起以前我小时候玩的时候，也是在这种地方玩的，也是跟我邻居这样子玩的。我们那时候玩的时候是一个对十多个人，就拼命的喊，其实赢的输的都不重要，是那个过程超好玩。这个就是朋友跟朋友之间的那种呃交情，就从这种玩游戏的时候开始建立起来了。在后辈的面前好教不教，就这种这种事情真的是玩而已嘛，怎么玩玩也要很认真好不好？哦，会点会点。哎呀，哎呦，哎呀，哎呦，哎呀，哎呦，什么？哎，不给笑啊！我还没有跳，我死了，我死了，我自己死了。这样就被罚了，到你中。A E I O U。哇，很难得可以整两位阿哥哎！哎呦，我没有，我是站不稳，我没有笑，笑人是他的，我没有笑，他先叫。我刚才是因为没有丈夫，没有丈夫，顶到这样站不稳。你们、okay, 开心的真的不是因为那个游戏，我觉得开心是因为大家暂时抛开工作的压力跟生活的压力，来到一个这么这么淳朴的一个地方，把最真诚的一面展露出来。像 Rebecca 笑得这么开心，怎么还不敢笑啊？就很开心，很轻松，我笑到很大声，我很久没有笑到这样了。这个笑是很，很天真的，哎，在我们在我们的年纪要找为天真是很难。我没有看到你们两个这样天真的样子，我觉得很很宝贵，就很很故事吧嘛，懂我意思吗？啊。那这样你输啊，你输啊，都现在是谁输啊？你输啊！啊，这样就就输啊！来来来，不可以！如果知道要惩罚，我会很小心的。要罚什么？洗衣服。哈人生一定会有顺风逆风，只要终点不要涨风。那你一定会站在高峰。好男人，好老公，好爸爸，好演员，好厨艺。就是有点好练，样样都好，当然值得好练。因为我是潮州人 ，OK， 是是好意的 ，OK。偶像，这个他写这个字，我就听到他的声音。偶像，他每次看到我，偶像。哈喽，明顺大哥。其实今天看到你有很多话想要跟你说，但是我觉得如果。我再写下去的话，我很有可能会哭。就一切尽在不言中吧。今天虽然没有很干崩，但是看到你们两个人的笑容，我就很开心了。尤其是 Rebecca， 我今天看到你的笑容，我就觉得你是真心很开心的。那汉伟呢？我希望
，你的上峰离你而去 ，OK， 拜。一九八零，一九七多年了。